仙虚界中，不知何时又响起了雷电撕裂的声音。这一次，他只用了六个时辰，便运转了一个大周天。随着时间的推移，随着他灵魂力不断增强，每运转一个大周天，所需要的时间也越来越多。龙眼，我问你个事儿。叶晨一边练魂，一边呼唤着太虚古龙。放，你说六道仙轮眼。觉醒了时空之力，为嘛我一点没感觉到呢？叶晨疑惑地问道。原因有很多。太虚古龙慵懒地抖动了一下眼皮，悠悠说道：“或许是你修为不到家，或许是你并非仙族血脉，或许是仙轮眼被动觉醒的，所以只是惊鸿一现。或许它是存在的，但你却是没有感觉到。这时空之力，玄之又玄，其中诸多因素，你自己脑补。”这个意思。叶晨不由得挠了挠头。没事儿，你多提升一下你的修为，特别是你的灵魂修为。太虚古龙接着说道：“仙轮眼的瞳力强弱。”和恢复速度与修为是有直接关系的，尤为重要的是灵魂修为，多多练魂，好处多多。明白，前辈节哀。两人谈论之际，又有人过来拜祭了。叶晨抬头向着外面看去，入眼他便看到了凌霄，而凌霄身旁还有一个猛着面纱的女子。仔细一瞅，可不正是潇湘吗？你们能来，我真是有点意外。叶晨有些诧异的看着外面，特别是潇湘，两人纷纷叹息了一声，轻轻转身离开了。叶晨依稀看到了，两人是牵手走出去的。两人刚走，三道身影便联袂走进了阁楼。见到三人，叶晨眼睛微眯了一下，眉头也不由得随之一皱，因为走进来的三个人，他是不怎么待见的。他们仔细一瞅，可不正是葛洪、赵志敬和青阳真人吗？看到是三人，楚轩和楚灵儿也不由得皱了一下眉头，特别是楚灵儿，当场就要。把他们拦下，却是被楚轩传音给拦住了。哎呀，真是天妒英才！三人上前便一个劲儿唏嘘叹息，一副伪善的面孔。叶晨甚至能清楚的看到他三人那嘴角进出的戏谑和玩味笑容。他骂的，叶晨不由得大骂了一句：“三个贱人，你们他娘的诚心跑过来给我师傅和灵儿添堵的是吧？行，老子记住了，两位师妹节哀。”外面，三人又是叹声叹气的看着楚轩和楚灵儿，慢走不送。楚轩淡淡开口，神色没有丝毫的变化。好说好说，三人倒也不生怒，本来就是。来给人添堵的，被人下逐客令，也早在预料之中。不过三人临出玉女阁的时候，却是个个啧了啧舌。什么叫报应？这就叫报应。这句话，老子给你们记着。叶晨眼中还有寒芒爆射，主要是楚轩和楚灵儿看着就像是孤儿寡母似的。这三个人明摆着就是过来欺负人的，这才是最让叶晨不能容忍的。很快，玉女阁外。就有走进来一个人，这个人倒是让人很是诧异，他不是别人，正是员外门人杨峰弟子苏新月。苏新月缓缓走上前来，但看叶晨的目光却不是生者看死者的那种敬畏，而是带着些许戏谑。叶晨分明从苏新月的眼中看到这样一句话：杀念太重，你终难成正果。苏新月是吧？老子出去，一定要好好教教你。什么是杀孽？什么是正果？什么是正道？什么又是魔道？叶晨冷笑了一声。两位师叔，节哀。苏新月来得快，去得也快。临走前都还望对着楚轩和楚灵儿，标志性的行了一礼。现在若是看人心，现在看的最轻不过了。叶晨仙虚界中，又响起了有太虚古龙飘渺的声音。人性的善与恶，我是看得真真的。叶晨冷笑了一声。有些人不过来拜祭，我还倒谢谢他们。但有些人过来拜祭，却是看戏的。好，既然这么喜欢看戏，待我灵魂归位，我好好请你们看一场。说着，叶晨便盘膝坐在了地上，心中继而默念蛮荒炼体的法门。黑色的雷电很快再覆满了他的全身，虽然那是私身的剧痛，但叶晨已经习惯了。比起某些痛，这些都是微弱的不值一提的。接下来，玉女阁里便接连有人影走进来，叶晨看到了熊二、谢云和霍腾他们，就连柳毅也来了。比起苏新月，他们来的倒是真诚，虽然嘴上说着大骂的话，但叶晨每次去看的时候，都能看到几人眸中那想要压制但却压制不下去的泪光。有你们这些个兄弟，值了。看着那一双双闪着泪光的眸子，叶晨不由得笑了笑，心中暖意不断。他们没过多久就走了，临走前还不忘对着楚轩和楚灵儿恭恭敬敬的行了礼。他们走后，虎娃和张丰年来了。张丰年倒还好，看到躺在冰玉床上的叶晨时，面容似是瞬间衰老了很多。虎娃就憨厚多了，真性情的流露。趴在冰玉床下，呜呜哭得很痛，久久都不愿起身。张丰年和虎娃并没有离去，而是留在了这里。不过，接下来走进来这位，让叶晨的双眸猛地的爆射出了冰冷的寒芒。因为来人是尹志平，他骂的。叶晨豁然就站了起来，冰冷的杀机使得仙虚界中的缥缈云雾都瞬间凝固了。就是尹志平，不仅杀了夕颜，还布了死局给他。他对尹志平的杀机已经到了无法遏制的地方，这里不欢迎你出去。外界的楚灵儿已经发话了，淡淡的话语却是带着让人站立的冰冷。师叔，我是来拜祭叶晨的，好歹我还是他的师兄，不是？尹志平故作惶恐，但那惺惺作态的丑恶嘴脸，在叶晨眼中真是无所遁形。你也配做他的师兄？你灵儿，楚轩淡淡一声，打断了楚灵儿的话语，说着。还不忘瞥了一眼尹志平身后的两个太上长老，不用说，便是尹志平带来以施压人的。唉，叶师弟，见楚灵儿没有再阻拦，尹志平故作满脸悲痛的走到了冰玉床前。但叶晨在仙虚界中看的是再清楚不过了，尹志平嘴角挂着的是戏谑玩味和狰狞笑容，眸中的神色好似是在说：“我把你徒儿杀了，我就算计的你，你起来打我。”唉，真是天妒英才，尹志平演技真是不赖。说着说着。
，竟然声泪俱下了，一边假惺惺的抹着泪水，一边对着楚轩的楚离儿拱手一礼：“两位师叔，节哀，你可以走了。”楚轩神色冷漠，脸颊上看不出任何的情感波动，那失职就告退了。尹志平演得很恭敬，只是当他转身的那一刻，叶晨分明从他的双眸中看到了赤裸裸的淫秽之色，那是对楚轩和楚离儿。顿时，叶晨脑海一阵轰鸣，龙游逆鳞不可触，尹志平已经接二连三的出击了。前世虎娃，张丰年，后世徒儿西言，现在竟然对楚轩和楚离儿对如此心思，让他的杀机四溢，仙虚界的缥缈云雾都瞬间冻成了冰渣。姐，刚才就该一掌劈了他。尹志平走后，楚离儿冷冷一声，他是要死。但不是现在，楚轩淡淡开口，平静的有些吓人。或许他跟叶晨是一种人，越是平静就越是吓人。就像那暴风雨即将来临前的宁静，师傅，你可千万别杀他，他的命是我的。仙虚界中，叶晨深吸了一口气，杀气也纷纷敛于体内。纵然再想杀尹志平，也得先活过来，不是？外面，杨顶天、道玄、徐福和风无痕，他们都来了。依稀可见，他们几个鬓角都多出了一缕白发。身为修士，他们正值壮年，开始显出苍老态了。特别是杨顶天，脸色苍白的厉害，嘴角时而还有鲜血溢出。他是最自责的。身为一宗掌教，却是处处受制于人，连一个人都保不住。着实失败。他对叶晨的，乃是深深的愧疚和自责。掌门师兄，冰玉床旁，一直保持沉默的楚轩开口了，可查清了此事，到底与那尹志平有没有关系？肯定跟他有关系。还未等杨顶天说话，道玄真人便沉声一句，但很快却又是无奈的摇了摇头。怪只怪我们没有证据，他有不在场的证据。诸多弟子和长老都可以作证。明白了，楚轩轻语一声，便不再说话，神色却是冷漠的吓人。叶晨依稀还能从他美眸中看到一道冰冷的杀机闪过，闪开。楚轩话语刚落，外面便响起了暴喝之声，此声带着愤怒。继而便是接连几道轰鸣声，在外的几个长老纷纷吐血倒退了进来。随着一声“砰”的声响，一人一脚踏入了玉女阁。许是威严和身体都十分沉重，脚步落地时还带着“砰”的轰鸣，让整个玉女阁都嗡嗡晃动了一下。这人仔细一看，可不正是昊天玄震吗？玉女阁中，因为昊天玄震的出现，变得禁忌的吓人。这里没有人说话，昊天玄震也没有说话，缓缓走来，一双布满血丝的双眸一直放在了冰玉床上。他身形坚韧，但稳健的步履。却在不断的靠近冰玉床的过程中，变得有些苍白无力，挺拔的身躯，每走一步也都佝偻一分。他漆黑如瀑的长发，竟然也在肉眼可见的速度下变得黑白斑驳。仙虚界中，叶晨沉默了。虽然极不愿意看到这个男人，但他还是仰起了头，隔着缥缈虚无，他依稀还是能看到昊天玄震颤抖的身躯，那充满睿智之光的双眸变得甚是浑浊，有朦胧泪光。正值壮年，却有些迟暮的老态，看人心，看善恶，看真情。这些天来，叶晨见过了太多，但昊天玄震的到来，让他心境起了更大的波澜。纵然他极不愿意，但他体内流淌的还是昊天世家的血脉。如今看到生身亲父出现在这里，让他的冷漠的心变得有些复杂。白发人送黑发人，看着你的孩子躺在冰冷的床上，心很痛吧？叶晨。喃喃的自语，语气中带着些许悲凉和复杂。小子，你这又是何必呢？仙虚界中响起了太虚古龙缥缈的声音。人非圣贤吗？谁还没犯过错？再说了，就算是圣贤，也会犯错，不是？这倒是真理。叶晨微微一笑，抱歉道友，你不能带走他。外界响起了楚轩的声音，把叶晨的目光吸引了过去。他看过的时候，昊天玄震要将他的尸身从冰玉床上带走，却是被楚轩给拦住。我是他父亲，他体内流着的昊天世家的血脉，我要带他回家，让他落叶归根。昊天玄震声音甚是沙哑，这里也是他的根。楚轩深吸了一口气，语气中。还带着些许祈求。纵然叶晨是昊天玄震，是叶晨的父亲，但现在都没有什么意义了，因为叶晨已经死了，他不想最后的一丝念想都没有了。跟昊天玄震笑得悲怆，布满血丝的双眸环视着在场的人。恒月、无儿已是千疮百孔，连他的尸身你们也要伤得满目疮痍吗？对于昊天玄震的话语，杨顶天、道玄、徐福他们纷纷愧疚地低下了头。是叶晨在恒月遭受了太多的苦难，他的死虽然是因为某些因素，但他们也是难辞其咎的。身为父亲的昊天玄震。心中岂能无怨恨？无论如何，你都不能带走他。楚离儿开口了，无论是耍赖也好，动武力也好，他的目标都无比的明确，那就是不会让昊天玄震将叶晨带走。哪怕昊天玄震是叶晨的父亲也不行。他与楚轩儿一样，叶晨都死了，什么昊天世家，什么生身父亲，他们统统不会认。他们认的只是叶晨。纵然他死了，也要好好守着他，给我一个不带走他的理由。昊天玄震出奇的平静，声音干涩而沙哑。虽然他腔中有怒，但却都被内疚和自责所掩盖。他可以怨恨杨顶天他们保护叶晨不周，但他更是明白，他最该恨的是他自己，所以。他才会如此的平静。孩子都死了，纵然有怒火，此刻也敌不过伤痛。我们是他的妻子。楚轩平静的看着叶晨，昊天道友，不知这个理由可充分。这下不只是昊天玄震，就连杨顶天、道玄他们也纷纷看向了楚轩和楚灵。他是语不惊人死不休，但凡在玉女阁内的人，包括张丰年和虎娃，都没能反应过来。杨顶天、道玄他们心中一声叹息。或许到现在，他们才真正明白楚轩和楚灵的心意。原来他们与叶晨早就超越了师徒间的那层关系。这边，昊天玄震看着楚轩和楚灵，怔了那么两三秒。他是叶晨的父亲
有没有怀上你的孩子吧？”仙虚界中，太虚古龙干咳了一声：“你给我滚！”叶晨黑着脸骂了一句：“这他娘的什么时候？要是你，你会问吗？扯淡！我只是说说，你别急嘛，懒得搭理你。”叶晨没好气的骂了一句，然后再次看向了外面。不过，太虚古龙的话语的确还是有道理的。在昊天玄阵看来，叶晨虽然死了，但叶晨却是有两个媳妇，说不定他这两个媳妇肚子里……还真怀着叶晨的孩子也说不定。若是那样，他的儿子的孩子体内流淌的不也是他昊天世家的孩子吗？自然，昊天玄阵是不会问的。自然，就算楚轩和楚灵肚子里没有叶晨的孩子，他也会认这两个儿媳的。玉女阁中，因为楚轩的一句话，陷入了短暂的宁静。他的话的确没让昊天玄阵说什么，他只是轻轻俯身，抚摸着叶晨的脸庞，眼眶中盈满的泪光，终究还是滴落了下来。或许没有什么时候比现在更让他心痛，依旧是沉默。昊天玄阵静静的转身了，步履依旧是苍白无力。家主，昊天世家的长老。纷纷迎了上来。罢了，昊天玄阵轻轻摆了摆手，背对着楚轩他们，干涩沙哑的说道：“希望有一日，你们可以带着我的孩子去昊天世家看看。”会的，楚轩他们纷纷深吸了一口气，他们应该庆幸，庆幸昊天玄阵比想象中的更加有胸襟，至少他没有强行带走叶晨。昊天玄阵走了，叶晨虽极不愿意，但还是目送他离开了。不知为何，看着那道有些佝偻的背影，他还是有一种莫名的心疼的。昊天玄阵走后，杨顶天他们也纷纷看了一眼楚轩和楚灵，却也都没有说什么，轻轻的退了出去。小子，你这俩媳妇真心不错。仙虚界中响起了。太虚古龙唏嘘的声音，早说过我的眼光不会差的。那有一件事儿，你能不能满足一下我的好奇心？这要是一块洞房，你先上那个，我去你姥姥的。滚！玉女阁虽然陷入了平静，而且基本没人来了，但仙虚界中却是不断有雷电刺来的声音。浑身覆满雷霆的叶晨，现在可没有盘膝坐在地上，而是在仙虚界中不断的迈步，领悟着素影千幻的身法。这一幕看得太虚古龙是唏嘘咂舌呀、啊，这小子真他娘的畜生，在蛮荒恋魂的状态下，都还这么活蹦乱跳的，掉炸天啊！龙爷。还有几日的时间，你就不准备再教我点什么吗？叶晨一边迈动着玄妙的步伐，一边瞟了一眼缥缈虚空。我们恒月宗的那个太虚古龙，把那么多秘法都交给了宿主，哪像你，这能一样吗？太虚古龙瞟了一眼叶晨的九个分身，那个太虚古龙魂可是在宿主体内，宿主若死，他也活不成，那还不朝死，教他绝招防身呢、啊？那你若是这样说，你更得帮我了。叶晨一步横跨出了四五丈，依旧施展着玄妙步伐。那你是要我救你出去吧？要是我死了，谁去救你？这跟宿主和那太虚古龙魂情况不是一样的吗？帮我就是帮你自己，是吧？你要是这样说，还真是。太虚古龙摸了摸下巴，不过你小子现在啥不会，炼体的秘术有，炼魂的秘术有，身负仙火天雷，更有仙轮眼霸道的推演复制能力，偷学到的秘术都能装一箩筐吧？还用我教你？那不一样。叶晨当即说道：“那些个秘术咋能跟龙爷？”你教的相提并论呢？宁老是谁？宁老曾经可是这天地至尊的一族，那家伙随便拎出一个都是无上的秘法。再说了，宁老都教我蛮荒炼魂了，也算是我半个师傅。这要是我哪天出去被人揍了，丢的不也是宁老的面子吗？叶晨嘴上的功夫真不是盖的，说的是一套一套的，字里行间已经把太虚古龙捧上了天。这家伙一句一个龙爷叫的太虚古龙，那是一个叔父，半个师傅也对。太虚古龙不由得捏了捏自己的龙须，大眼珠子咕噜噜的转动着。太虚古龙如何看不出叶晨的心思？那小花花肠子能逃得过他的法眼？不过还是会教叶晨秘法的，因为他还指着叶晨救他出去呢。这要是叶晨哪天被人给弄死了，天晓得。他哪天才能破开封印逃出去？那你想学什么？太虚古龙饶有情趣的看着叶晨的九个分身，那当然要学绝杀的大招，最好牛逼点的，拉风点的。见太虚古龙松口，叶晨可算是逮住机会了，咋咋呼呼的叫个不停。总而言之，就是掉炸天的，放出来就能死一片的那种。这边太虚古龙眼皮抖动了一下，像看傻逼似的。看着叶晨的九个分身，好似能通过这九个分身看到仙虚界中正上蹿下跳的叶晨。不用说了，我想好教你什么了。任叶晨叫嗷嗷不停，太虚古龙只是说了一句：“是啥秘术？”叶晨当即搓了搓手，那双眼睛顿时变得比灯泡还亮。太虚神行术，太虚神行术。叶晨眼珠子转了一圈，又摆正了，问道：“这是个啥秘术？逃跑的秘术？”太虚古龙捏了捏龙须，悠悠一笑，但这小声落在叶晨的耳中，怎么听都是猥琐的。要说这逃跑的功夫，也是一门博大精深的学问，打得过就打，打不过就跑。你小子天生就不是一个安分的主，这逃跑的秘术传你最好不过了。太虚古龙笑得更猥琐了，咋样？学不学？学，当然学。龙爷教的，哪能不学？叶晨嘿嘿一笑，准备接收吧。太虚古龙悠悠一声，一边说着，一边传送秘术。而在传送的同时，也还不忘给叶晨阐述太虚神行术的奥妙。此术可以说是一个身法秘术，来我太古龙族先辈所创，凌。下太虚无极之上，亦能入境，竟能超凡，堪有大挪移之能力。此间玄妙，你自行领悟。太虚古龙悠悠说着，而这边的叶晨已经盘膝坐在了地上。太虚神行术的无上法门已经涌入了他的脑海，期间还有诸多意境在其中。不得不说，这太虚神行术的奥妙，的确非那蛮荒炼魂可以比拟。仅仅是其中的变化，就让叶晨看得头晕目眩。想要修炼至大成，还需经过诸多岁月的磨练。仙虚界中，再次陷
，时而在行走中领悟奥妙。一番领悟下来，他越发的觉得此术简单。虽然同是身法秘术，但与他的素影千幻相比，这太虚神行术更是博大精深。他俨然已经是一种道，一种颠覆虚与实的道。第十日，叶晨已经起身了，但却闭着双眼，抬脚，他迈出了第一步。虽然缓慢，但却蕴含了一种不可言喻的道语。继而是第二步、第三步、第四步，随着他不断的迈步，他的速度也在不断的提升，身法也随之变得奥妙。他时而如风，来无影去无踪，身后残影连连，甚是玄妙。不知何时，他才微微停下了身体，这才缓缓睁开了双眼，一双漆黑的眸子变得更为内敛，真是玄妙。一口浊气被长长吐出，叶晨满眼的惊叹。九日来的领悟，他感觉不是在学习一种秘法，而是在参悟一种道。也正是这种道，让他对天地的认知都攀升到了一种新的程度。还有三天，我就可以灵魂归位了。收了思绪，叶晨不由得仰头看向上方。这几日来只顾领悟太虚神行术，都没有去看外面的场景。入眼，他看到的还是楚轩和楚灵此刻正在轻轻地拨动着他的白发，用一个洁净的白丝绢擦拭着他的脸庞。哪怕是任何一点污浊都不能留下。我要是现在灵魂归位，会不会给你吓到？看着两人，叶晨不由得小声嘀咕了一声。不过叶晨吃过一次亏，可不会吃第二次。他已经想好了，就算是灵魂归位，也要寻一个夜深人静的时候。那时候人少，最好是没有其他人在场。这若是让人知道。他苏醒了，那些个道貌岸然的人又会铺天盖地的杀过来，昼夜更替，日月轮回，又是一个幽寂宁静的夜晚。玉女阁内一片宁静，楚轩儿和楚灵儿纷纷走了出去，一切都在此刻变得宁静。明天。就可以灵魂归位了。叶晨一边动用蛮荒炼魂淬炼灵魂，一边双手托着下巴，在百无聊赖等待着时间的流逝，以便三天后灵魂归位。只是外面楚灵儿和楚轩他们走后，外面有了声响，让叶晨不由得侧目看了过去。那是一个身穿黑衣的人，蒙着面，速度奇快，而且还是在隐身的状态。饶是叶晨动用仙轮眼，也无法很完全的捕捉到他的身影。葛青，很快叶晨看破了那黑衣人的身份，可不正是齐阳的师傅吗？那日齐阳在站台被他打残。这葛青还怒火冲天的跑来玉女峰讨说法，却被强势的楚轩给请了出去。半夜三更，鬼鬼祟祟，这厮来这里干什么？叶晨眼睛不由得微眯了起来，死死的盯着葛青。外界，葛青进来之后，先是四处看了看，这才闪身来到了冰玉床前，上下打量了一下叶晨的肉身，不由得露出了一丝诡异的笑容。当即，葛青扶手取出了一个大麻袋，将叶晨的肉身装了进去，扛起来就走。顿时，仙虚界的叶晨顿时大骂了一声，算是搞明白。这葛青半夜三更跑玉女峰的用意了，这可不是来串门的，而是来偷东西的，偷的正是他的肉身。显然，叶晨没有预料到还有此一幕，他的肉身有什么秘密？他再清楚不过了。葛青来到他的肉身，为的可不就是他的左眼仙轮眼吗？一瞬间，叶晨想到了很多事。这葛青的身份必定不是表面那么简单，很有可能是其他势力安插在恒月宗的奸细，为了要得到仙轮眼，这才来到他的肉身。叶晨再次大骂了一声，如热锅上的蚂蚁，上蹿下跳的。他能想象出肉身被带走的下场，仙轮眼必定会被挖走，而没有用的肉身也必定会被毁尸灭迹。偏偏明天他就能灵魂归位的，就是在这个节骨眼上，他的肉身被盗走了。若是肉身被灭了，那的灵魂解开了封印，必定会成为孤魂野鬼。那时的他，时刻都有被人捉去炼丹的可能。现在他只能期望楚轩他们察觉到玉女峰的异状，不然肉身被带走了，傻扯淡的事情都有可能发生。果然，葛青刚刚出玉女峰，虚无高天便传来了轰鸣，一个身穿黑衣的老者在轰击着恒月宗的护宗结界，英明死将。叶晨抬头一看，一眼便看出了那黑衣老者是个什么东西。他是个死人，却有强大的气场，可不正是一尊英明死将吗？又是正阳宗的人，既然知道。是一名死将在攻击恒月的结界，那叶晨自然能想到出手的是正阳宗，而那盗走他肉身的葛青，不用说，就是正阳宗安插在恒月的奸细，真是好算计。叶晨冷冷一声，用英明死将吸引注意力，好让葛青趁乱带着我的肉身逃走吗？何人如此大胆？只听外界一声呵斥，通玄真人一步走出了大殿，其后杨顶天、风无痕，还有恒月宗的诸多长老也都驾驭着神虹杀上了虚空。英明死将冲到最前的通玄真人，一眼便看出了那黑衣老者的。乃是一尊英明死将，给我擒下他！通玄真人一声冷哼，当即便有一个太上长老杀了出去，气势通天，修为俨然已经真至了准天境。准天境的修士对上准天境的英明死将，胜算至少在八成以上。很快又有一尊英明死将杀来，见状，杨顶天他们纷纷杀了出去。这一次跟上一次可不同，这一次是在恒月宗，这里乃是他们的地盘，强者众多，自然不惧那第二尊英明死将。大战开启，漆黑的夜空变得绚丽无比。这这是怎么了？这么大的动静，自然也惊动了恒月宗的弟子们。看不出吗？有人袭击我们恒月宗，谁？谁这么大的胆子，敢这么明目张胆的杀过来？议论的海潮中，所有人的目光都放在了虚空。那还有人注意葛青？他此时已经扛着叶晨的肉身，偷偷的走出了恒月宗，而后如一道神虹划过了天际。这可一点都不好玩。仙虚界中，叶晨狠狠的揉着眉心，灵魂被封印，无法归位。他也只能干看着，也只能眼睁睁的看着葛青将他的肉身盗走。你个倒霉孩子！太虚古龙撇了撇嘴，好似身在正阳宗的他也知道。这里发生了什么？听到太虚古龙说话，叶晨慌忙起身
，你还是在仙轮眼的异世界中，就算我想插手，也鞭长莫及。那这意思我没救了呗？叶晨脑袋当即耷拉了下去。只是他话语刚落，外界就又传来了今天的轰鸣声。闻声，叶晨慌忙抬起了头，他看到外界一座巍峨的高山被人一掌压得崩塌，而就在那片虚空的葛青也被震得翻飞了出去，他的肉身留下。你可以走了。黑暗之中，又一个蒙着黑袍的人走了出来，拄着黑色的拐杖，身影也是很诡异，时而虚幻，时而凝视。值得肯定的是，他是一个老者。因为声音很是苍老，看来真有不少人觊觎我的肉身啊！叶晨冷笑了一声，怪只怪他的左眼仙轮眼太过霸道，惹来了诸多势力的觊觎。正阳宗会想到来到他的肉身，其他的势力会想不到。想到这里，叶晨不由得看向了浑身蒙在着黑袍的老者林真上人。顿时，叶晨双眸一眯，看穿了那身蒙黑袍人的是是谁了？可不正是满口仁义道德、自诩名门正宗的林真上人吗？我就是正，你就是魔。蓦然间，叶晨神海中不由自主的想起了这句话，这正是高高在上、自诩正义化身的林真上人对他说的。正义，叶晨冷。冷笑了一声，林真，你就是彻头彻尾的伪君子，道貌岸然的小人。叶晨冷笑之际，外界又有两座山峰崩塌了，狼狈的葛青再次被一掌掀飞了出去，爬起身便神色阴狠的看着林真上人，不知是哪路的道友，可否卖个薄面？我乃……只是他的话还没说完，对面的林真上人便已经出手了，根本不鸟他。见状，葛青慌忙祭出了本命灵气，迎天上，当场他的本命灵气被那强大的林真上人给打翻了出去，就连他。也遭到了恐怖的反噬，当场一口鲜血喷了出去。准天境果然霸道，堂堂空明境六重天的修士，竟然被打得毫无翻身之力。叶晨沉吟了一声，暗道这灵真上人还真有些道行。外界的大战还在继续，葛青身形狼狈无比，接连的受创，鲜血染红了虚空。他的肉身是我的了。灵真上人已经探出了手掌，抓向了葛青背负的麻袋。月夜之下，依稀都还能看到他那双泛满幽光的老眼。然就在此时，一道凌厉无匹的刀芒突兀的劈裂了虚空，目标正是灵真上人探出去的手掌。见状，灵真上人慌忙收手。翻手一掌打向了那片虚空，一击硬汉，饶是灵真上人都被震退了。而在看那缥缈的虚空之上，有一个蒙着面具的大汉缓缓走出，扛着一把巨大的龙刀，身材雄伟，气势甚是雄浑，气息也不是一般的狂暴，让人黄以为那不是一个人，而是一头洪荒猛兽。又是准天境仙虚界中，叶晨眼眸再次一眯，外界面具大汉和灵真上人已经对上了，两大准天境的对战场景不是一般的浩大，就算是在仙虚界中看着，叶晨都倍感心惊肉跳的。再看那个青，望着面具大汉和灵真上人大战，却是一动不敢动，若是稍有多余的动作，当场就会成为两大准天境攻击的目标。但上头下的又是死命令，无论付出任何代价，都要得到叶晨的肉身。他现在是骑虎难下了，千辛万苦偷出来的肉身，可不会轻易交出去。如此，葛红就那样站在那里，以便寻机会逃走。只是很快，虚无空间里有一道锐利的杀剑。直逼他而来，让他脸色顿然骤变。那是绝杀的一剑，而且出手之人实力也远在他之上。你是什么东西，也敢染指那肉身？不成想，正在葛红准备竭尽全力抵抗之时，黑暗之中又有人走了出来，也是蒙着黑袍，一掌拍碎了那道剑芒。就连出手偷袭那人，也被震得吐血。阴咒，仙虚界中，叶晨一眼便看穿了，这第三个准天境是何许人也？可不正是正阳宗的老祖阴咒吗？连老祖都出马了，看来对我的肉身是志在必得。叶晨脸色变得极度难看了。外面见又有准天境前来，那大战的面具大汉和灵真上人纷纷停手了，纷纷眼眸微眯的看着阴咒。三大准天境，三足鼎立，两位道友可否卖我一个薄面？望着面具大汉。和灵真上人，阴咒悠悠一声，你的面子不值钱。面具大汉冷喝一声，当即动了，如鬼魅一般。但目标却不是阴咒和灵真上人，而是葛青背负的叶晨肉身。谁抢到就是谁的。灵真上人也动了，速度丝毫不在面具大汉之下。见状，阴咒的脸色瞬间阴沉到了极点。你先走。当即，他侧手看了一眼葛青，而后一步踏上了虚空，一人独抗两大准天境。大战再起。场景更是浩大，见阴咒拖住了面具大汉和灵真上人，葛青慌忙起身，想要趁此机会离开，但之前偷袭他的那个暗中强者再次出手，一剑洞穿了他的胸膛。未等葛青止住身形，他背负的叶晨肉身便被黑暗中突兀探出的一只大手被抓走了。混蛋！正在大战的阴咒。慌忙抽身，而面具大汉和灵真上人也纷纷掩杀了过来，想坐收渔翁之利。你的道行还差远了。果如三人所说，那抓走叶晨肉身的隐秘强者，当场又把叶晨的肉身给扔了出去。见状，阴咒、面具大汉和灵真上人纷纷出手，只是未等他三人抓到叶晨的肉身，又有强大的修士出手了，瞬间将叶晨的肉身收进了，而后遁入了空间之中，想要偷偷溜走。想走，阴咒三人各自出手，将方圆千丈的空间都拍得寸寸崩裂。那暗中强者被逼了出来，一口鲜血喷了出来，但还是起身便逃。虽然也是准。天境，但须知他要面对的是三个同级别的强者。身后一座座大山轰然倒塌，阴咒三人紧追不放，寂静得夜变得颇不平静。横越。
月宗那边，两大英明死将闹得天翻地覆，而这边也是翻江倒海。而且在追与被追中，不断有强者加入进来，个个蒙着面容，个个势力强横，修为最弱的都在空明境巅峰。准天境强者的数量更是从之前的四个猛增到了九个。蓝江齐家齐震天，北川王家王元化，青云宗赵青，叶晨看的是真真的。一个个加入进来的强者，虽然都遮掩着面容，但都逃不过他的仙轮眼。天地轰鸣，若由虚天俯瞰，一大票人正在混战，从南打到北，又从西打到东，可以看到的是，他们所过之处，成片的巨月化成灰尘，动静如此之大，自然惹得大楚四方的瞩目。这阵仗未免。也太大了吧！这大半夜的都吃饱了撑的吧？还是躲得远远的为妙？难道有一宝出世？那麻袋里到底装的啥？这帮兔崽子！是不是商量好的？仙虚界中再次响起了太虚古龙的扎舌声。三十二个空明境巅峰，九个准天境，这是要上天啊！再看叶晨，小心脏扑通扑通的，已经提到了嗓子眼，直勾勾的看着外面。这么多强者，这要是谁一不留神，自己的肉身当场就会化成飞灰。他没想到自己的肉身会有如此大的吸引力，竟然惹来了这么多的强者。要知道，三十二个空明境巅峰，九个准天境，都足以横扫横月宗了。这还不算暗中隐藏的强者，这要都现身了，那数量可不是一般的庞大了。不晓得现在你来一场那天劫，这帮兔崽子。会是咋样一种表情？叶晨紧张之际，太虚古龙又是一声唏嘘咂舌声，那场景啧啧简直就掉炸天了。缥缈的天空，宏伟的大殿中，东皇太星双手抱胸，静静的看着面前一道水幕。那水幕中的呈现的就是诸多强者抢夺叶晨肉身的场景。圣主，莫不如我出手将叶晨的肉身？身后，福牙试探性的问了一句。东皇太星眸波闪动了一下，却是没有说话。如今，诸多强者为了他的肉身而打得不可开交，于他而言，真是一个天大的讽刺。若是早知道叶晨会被算计，就算甘冒这违反天规的惩。法也会出手救下他的。一旁，玄尘无奈的叹息着，这样一个旷世的奇才，于修世界真是一个天大的损失。听着玄尘的话语，东皇太星依旧没有说话。圣主，仙轮眼干系甚大，出手吧。见东皇太星依旧沉默，福牙再次开口了。莫要因小失大，终究东皇太星开口了。大楚的事，我们不得参与。诸天轮回印，若是出了差错，我们玄门承担不起；大罗诸天也承担不起；诸天万域的更是承担不起。一切顺势而为，没有得到东皇太星下达出手的命令。玄尘和福牙纷纷叹息了一声。天之下，轰鸣声未曾断绝，诸多强者的争夺也惨烈到了极点。此时，叶晨的肉身成为了一个烫手的山芋，无论落在谁的手中，下一秒就会成为诸强攻击的对象。强如准天境都有被灭的危险。仙虚界中，叶晨依旧紧张的。注视着外界的场景，他现在倒是不想让恒月宗的人知道自己的肉身被盗走了，不然杨顶天他们必定来抢夺。到那时，恒月宗必定会成为诸强攻击的对象，那于恒月宗而言，绝对是天大的噩耗。叶晨的心变得拔凉拔凉的，只能眼巴巴地看着外面一大帮畜生为争他的肉身而打得火热朝天。时间缓慢的过去，谁会想到为抢一具肉身，众强竟然打了将近一夜，大地满是一片狼藉，多有血迹和残骸。可见这大战的惨烈，连空明境巅峰的强者都无法保全性命。天色逐渐开始转明，而此刻叶晨的肉身落在了一个黑山老人的手中。这厮倒是掉炸天，修为在准天境，修为不是一般的强横，而且秘法更是诡异非常。就连阴咒、面具大汉这些个准天境也不止一次的吃瘪。不过这个黑山老人，叶晨还真是见过的，可不就是去幽冥黑市拍卖会时曾出现过的黑山老人吗？留下一身狼狈的阴咒，追在最前方，挥手就是一道强大的神芒。黑山老人一声冷哼，闪身躲过了攻击，翻手一掌隔空打出。将阴咒震退，转身又是一掌，将准备出手的灵针上人打得闷哼止步。吃我一刀！面具大汉一如既往的彪悍，狂暴的气息席卷高天，霸道的刀芒劈裂了虚空。我名震大楚的时候，你还没出生呢。黑山老人一声冷笑，掌心有神光环绕，被他一掌拍出，当场碾碎了灵天下的刀芒。就连面具大汉也被震得噔噔的后退。其后，诸葛准天境和空明境巅峰的强者接连出手，虽然伤到了黑山老人，但却还是被他逃了。如一道旷世神芒划过了天霄，追阴咒他们各个气血滔天，直奔黑山老人。杀去虚空，呈现的就是这样一副浩大的场景。黑山老人背着叶晨在前逃窜，身后几大准天境玩命追杀，再往后便是一大票空明境巅峰的强者。轰鸣声响彻在天地间，诸强所过之处满是狼藉，巨月崩塌，苍猿炸裂，大川滚滚，虚天塌陷，多有无辜生命被卷入其中，成为冤魂。前方黑山老人已经一头扎进了群山，待到阴咒他们追杀而至时，黑山老人却是停了下来，没有丝毫再要逃的架势，而是一脸饶有兴趣的看着神色阴沉的阴咒他们。交出来！阴咒第一个踏上前。这一战，他们正阳宗付出最大，不惜动用了两尊英明死将，不惜动用了安插在恒月的内线，才把叶晨的肉身偷了出来，却是白白为别人做了嫁衣。他如何肯罢休？交出来！面具大汉也是一步踏上前，本就狂暴的气息变得更为暴虐。交出来！灵真上人也上前一步，身形狼狈的他。还有伤在身，有几次他差点就把叶晨的肉身带走了，却偏偏被众强挡了下来，心里委实憋屈的很。交出来！其余的准天境和诸多空明境巅峰的强者也纷纷围了上来，个个灵力翻滚，灵气争鸣，强大的神通各
痛快吧？仙虚界中，叶晨已经开骂了。这一夜，他是一直没合眼，就是在担惊受怕中度过的。朱强每次动手，都让他心惊肉跳的，好似已经在鬼门关逛了好几圈似的。这样的感觉，真是一种煎熬。还我徒儿！只是接下来的一道声音，让叶晨猛地看向了另一方，那里尘烟滚滚，杀气冲天，似有千军万马在奔腾。仔细一看，正是恒月宗的人，而飞在最前面的，正是他的师傅楚轩。昨夜突有两尊英明死将袭击恒月，闹得恒月鸡犬不宁，待到灭杀了两尊英明死将，才发现。叶晨的肉身已经不见了，如梦方醒的众人这才循着一路追来，直至追到此地。说话间，恒月宗的人已经涌了过来，为首的乃是杨顶天、道玄、徐福、风无痕、庞大川、楚轩、楚灵他们也都到了。还我徒儿！被仇恨蒙蔽心智的楚轩俨然已经失去了理智，一声私淫未落，他便第一个杀上前了。绝世的一剑直逼黑山老人，自不量力。黑山老人一声冷笑，挥手一道大印凌天压来，将楚轩震得吐血倒退。师傅。见楚轩受伤，叶晨双拳一握，怒火轰然燃起，想要去出，却是不知出口在哪里。一双血红的眼眸，只能眼睁睁地看着。当真该死！外界，杨顶天一声怒喝，当即掩杀而来。杨顶天他们也各自紧随其后，不只是他们，殷纣那帮准天境，还有几十个空明境巅峰的强者也纷纷一涌而上。他们算是打定了主意，就算得不到叶晨的肉身，也绝不会让黑山老人得到。然，眼见着铺天盖地的人影杀来，黑山老人却是诡异一笑，他豁然后退了一步，踏入了单手结印，而他的脚下却是浮现出了一座庞大的古。阵上面还有阵纹在流转，在灵力的注入下，他已经急速的转动了起来。传送阵，众人见状，脸色骤变，却是不曾想到这群山之中竟然还藏有传送的古阵。显然，黑山老人是知道的，不然也不会面对诸多强者，还有恃无恐。留下！随着一声大喝，铺天盖地的攻击已经压来，他。是我的了，黑山老人悠悠一笑，身体瞬间消失在了急速转动中的传送阵中。他刚刚消失，他所在的地方便被铺天盖地的攻击所淹没。失算，严重的失算。众人的攻击虽强，但却没能留下黑山老人。一夜的征战却是无用之功。天地间响起了楚轩和楚灵儿歇斯底里的嘶吟声。本以为可以守着叶晨的肉身，但突来的变故让他们连最后一点念想都湮灭了。长长的秀发以肉眼可见的速度变成了雪白色。仙虚界中，叶晨的心隐隐作痛。四世能虽然已经在空间通道中了，但却依旧能听到那楚轩。的嘶吟声，师傅，我还活着，我还有希望活下去。叶晨双拳紧握，此刻纵有万千的话语，却也只会成了两个字。等我收了思绪，叶晨不由得看向外面，黑山老人扛着他的肉身，依旧在空间通道之中穿梭。而且这光怪陆离的空间通道不是一般的长，整整三个时辰都不见空间通道的尽头。我靠，这是虚空大阵吗？三个时辰都不见尽头，叶晨不止一次的往外看了，看来这老小子。为了抢你的肉身，真是煞费苦心了。仙虚剑响起了太虚古龙，唏嘘咂舌的声音。构建这么一个虚空大阵，可不是闹着玩的。越长越好。叶晨冷笑了一声，不由得抚摸着自己的左眼。我感觉到了，仙轮眼的力量在快速复苏，那玄阴之力也正在被至阳之气所驱除。也对，太虚古龙说着，还不忘晚上瞟了一眼，似是能透过地底看到那高悬虚天的骄阳，当真是炙热耀眼。让人不敢直视，小子，算算时间差不多了，现在的你应该差不多可以灵魂归位了，准备放大招吧。我早就准备好了。叶晨冷冷一声，眸中寒芒变得更加的冰冷。早在黑山老人打伤楚轩的那一刻，他就已经在强行汇聚仙轮眼的同力了，加上仙轮眼中的玄阴之力不断被驱除，仙轮眼的威能也在急速的复苏着。伤我师傅，该死！叶晨拳头握得咔吧直响，仙轮禁术已经汇聚到了极点，他时刻准备献祭寿元，一旦灵魂归位，他会毫不犹豫的给黑山老人甩出一个天照，为了要得到你，当真让我煞费苦心。行啊！外界，黑山老人虽然还在空间通道里，许是百无聊赖，这才将叶晨的肉身从麻袋中弄了出来。此刻已经开始眼冒幽光的盯着叶晨的肉身看了，希望可以找出一些有价值的东西。只是扫了一圈之后，黑山老人没有发现其他有价值的东西，这才将目光放在了叶晨的左眼之上。费了这么大的周折，不惜以身犯险，他为的可不就是叶晨的左眼吗？你的左眼是我的了。终究，黑山老人露出了阴森的笑容，一双浑浊的老眼在烛火中泛着森然的目光，如恶鬼一般可怖。说着，他已经迫不及待。带的伸出了干枯的手掌，想要夺走叶晨的左眼。然就在黑山老人的手即将触碰到叶晨的左眼时，叶晨的冰冷的肉身猛地颤动了一下，闭目的他豁然开眼。时间刚刚好，捏见叶晨开眼，黑山老人顿然色变。天照，随着叶晨一声轻斥，他那左眼的仙轮印记。缓缓转动了一下，一股无形的波纹以他左眼为中心，瞬间蔓延了出去，使得空间都为之扭曲。如此短的距离，如此突兀的攻击，饶是准天境的黑山老人也当场中招。这这是什么？见自己的头颅燃起诡异的黑色火焰，黑山老人满眼惊恐。他发现自己的头颅在黑色火焰的燃烧下不断消失，止也止不住。偏偏他竟然连一丝疼痛的感觉都没有。黑山老人抱着自己的头颅，踉跄了一下，惊恐的嘶吼着。这一瞬间，他动用了诸多秘法，但都未能湮灭。那燃烧着的黑色火焰，以他几百年的阅历，从未根本无法解释这一
，射穿身体，整个身体基本都是残废的。黑山老人还在咆哮，头颅已经被焚灭大半了。恐惧他的在不断的挥动手掌，一掌打在了空间通道上。随着他这般疯狂的举动，整个空间通道都剧烈晃动了。见状，叶晨顿然色变，想要稳住身形，但他本就重伤在身，身形踉跄的，现在根本连站都站不稳了。他娘的，这货疯了吧！很快，清脆的声音响起，空间爆裂了，整个空间通道一寸一寸的崩塌了下来，空间裂缝瞬间显现。不只是叶晨，就连黑山老人都被卷了进去。饶是如此，崩溃的空间通道，黑暗混乱的空间裂缝中，也依旧有黑山老人歇斯底里的咆哮声。我日，这可不怎么好！太虚古龙四世能看到这里的场景，饶是他的定力，心也随之提到了嗓子眼儿。要知道，叶晨此刻的状态只剩下半条命了，随时都有可能在空间裂缝中殒命。先天罡气开。当场只剩半条命的叶晨开启了先天罡气铠甲，将自己的身体覆了一层又一层。然看似金刚难破的先天罡气铠甲，在狂暴的空间裂缝面前显得脆弱如纸。刚刚祭出没多久，就轰然爆裂，叶晨的血肉之躯直接就暴露了，鲜血飞溅。他那本就残破不堪的身体，一道道血痕以肉眼不可见的速度印在了他的身上，多有血骨暴露。按照这个速度，不出一分钟，他便会被绞成血肉。危急时刻，叶晨一脸的疯狂，还在流血的左眼微微闭合，再次汇聚同力。仙轮天道开。随着他一声轻斥，仙轮同力极尽汇聚的左眼豁然开合，顿时他的左眼变成了黑洞，以左眼为中心，有雷电撕裂，空间在扭曲，形成了一个漩涡。而随着漩涡的转动，他整个人都被卷了进去。不错，通过把自己卷入空间黑洞中来应对此时的危机，把自己卷入空间黑洞尚有活命的机会。若是还留在这空间裂缝之中，以他的修为实力，以他现在的状态，基本是十死无生的。身在正阳宗地底世界的太虚古龙一脸的紧张，龙眸微眯了一下。很快，他抬眼看向了叶晨的九个分身，他们个个面面相觑。你看看我，我看看你，有的在挠头，也有在左瞅右看的，不晓得在干啥。被卷入了空间黑洞，连本尊和分身的联系都被切断了吗？太虚古龙沉吟了一声，眸中闪着隐晦不定的眸光。这下麻烦了，进去容易，出来难啊！这是一片幽暗的世界，一眼望去，尽是黑暗，伸手不见五指。没有一点星光，没有一丝生气，没有一丝声响，有黑死寂，无边无际，静得可怕。就在此时，一道漩涡显现，一个血淋淋的身影被漩涡卷了出来。这人不用说，就是叶晨。许是第一次对自己施展仙轮天道，他刚刚出来就差点跌倒在地上，待到站稳，他才把目光放在了眼前这个漆黑的世界。饶是他仙轮眼的能力，都无法看破。这黑色的世界，能看到就只是黑暗。龙眼，这就是空间黑洞吗？下意识的，叶晨开始呼唤太虚古龙，只是过了很久，他都没有听到回音。龙眼，叶晨再次呼唤了一声，只是依旧没有回声。叶晨这才发现，他这本尊和自己九个分身的联系竟然被切断了。空间黑洞竟然能将本尊和分身的联系切断，这这可一点不好玩。叶晨张了张嘴，又下意识的吞了一口口水，因为这黑暗的世界。真是太吓人了！入眼之处就是一片黑暗，而且静得可怕。很快，他祭出了神识，朝着一个方向无限制的探身了过去。但三五分钟之后，他又无奈的收回了神识。神识所过之处，竟是黑色的一片，没有亮光，没有生气，无边无际，静得可怕。这地方真是一刻也不想多待。叶晨不由得打了一个寒战，随即他闭上了左眼，想要再次对自己用仙轮天道。然还未等他触发这个秘术，便喷出了一口鲜血。左眼的刺痛让他神海轰鸣，眼角还有黑色的鲜血溢出。该死！仙轮瞳力还没有恢复，叶晨抹了。一把嘴角鲜血，想想也是，他先是动用了仙轮天照，后又动了仙轮天道，前后相差不到一分钟，消耗了太多的仙轮瞳力，已经不足以再次施展仙轮天道了。先恢复伤势吧。叶晨当即盘膝坐下，这空间黑洞很是奇异，上下没有界限，四面八方也没有边际，更加没有陆地，他就是这样悬浮在那里的。护法，叶晨心念一动，将仙火和天雷召唤了出来，就连傀儡子轩也给弄出来了。很快，仙火化成了仙火道身，天雷化成了天雷道身，只有傀儡子轩还如一根木桩一般立在原地。他们三个。就把叶晨围在了中央，顿时叶晨感觉有了那么一点安全感。仙火道身和天雷道身，脑袋瓜子扭得跟拨浪鼓似的，好奇的打量着这空间黑洞，特别是仙火道身，看着这漆黑的世界，不由得挠了挠头，眼中还有迷茫之色。这边傀儡子轩静静伫立，在仙火道身和天雷道身注视四方的时候，他那空洞的双眸闪过了一道微尘般大小的灵光，咔吧咔吧。很快，叶晨体内便传出了骨骼碰撞的声音。如今，他的身体在接二连三的摧残下，已经基本残了，骨骼经脉断裂了大半。幸亏他有蛮荒炼体这般霸道的秘法恢复伤势，不然还真的费一番手脚。横月宗、玉女峰、小竹林中，楚轩和楚离儿伫立在一座矮小的坟墓前，轻轻抚摸着墓碑。此坟墓。乃是丹鬼灭杀叶晨那次所见。三宗大比之后，他们曾想毁掉坟墓，但却被叶晨拦下了。他说：“或许有一天会用上。”现在的确是用上了。叶晨死了，连肉身都被盗走了，只留下一个冰冷的坟墓。我要去找他。楚离儿脸颊上滑下两行泪水，神色甚是凄美。还有夕颜，楚轩美眸中也是水雾涌动，在月光之下凝结成了霜。灵儿，你在南楚找，我去北楚。纵然找遍天涯海角，也要寻到
也已经接续了，狠狠地舒展了一下身体。叶晨翻身跳了起来，自此看向了空间黑洞。仙轮瞳力的恢复还需一段时间，我要不要在这逛逛？说真的，他还真不敢随意游逛。太虚古龙曾说过，这空间黑洞可到处都是坑，一不留神就栽了。不过他还是祭出了十几颗照明的灵珠，抬起了脚步，一路祭出神识，探测着这个世界。这空间黑洞全无白天黑夜而言，尽是漆黑的一片。叶晨走得很缓慢，也很谨慎，不敢有丝毫的大意。不知何时，他才微微驻足，眼眸微眯的看着前方，那里有一道微弱的亮光，仔细凝看，才发现。那是一个骷髅头，悬浮在了那里，皱了皱眉头。叶晨却是没有靠近，继续前行。接下来一路走下来，他时而都会看到一两块骨头，看其形状，乃是人骨，看来都是被困死在空间黑洞的人。叶晨摸了摸下巴，就是不知道是那个年代的人。龙爷，我开始明白你的话了，这里没有灵气，有的只是无边无际的黑暗。若不幸便卷进来，多半会被耗死，直至耗尽最后一滴鲜血，耗尽最后一丝寿元。叶晨一路都在喃喃自语着，真正意识到这空间黑洞的可怕。纵然你再强，纵然你身边有一座灵石矿山，源源不断的。为你补充着消耗，但也终有耗尽的那一天，一切都敌不过这空间黑洞沧桑的岁月。最重要的是，这里没有生气，没有生灵，在一点一滴被耗死的路上，还有承受那份岁月的孤寂。正走间，叶晨又看到了亮光，而且是血色的亮光，不由得他再次微眯了了双眼，隔着无间黑暗，看到了那发光的东西是什么？那是应该是一团液体，更准确来说是一团血，约莫樱桃般大小。不知为何，当看到那一小团血的时候，叶晨感觉到自己的鲜血在沸腾颤动，似火燃烧一般。更为奇异的是，那一小团血也在颤动，闪着魔性之光，颤动之时还有厉鬼乌嚎的声音，周侧更有魔煞之气汹涌，嗜血而狂暴，魔血。叶晨眸中瞬间闪过了一道锐利之光，魔血。空间黑洞之中，叶晨覆满金光的双眸死死地盯着那一小团的魔血。他对那魔血甚是熟悉，因为他曾经无意中吞过一滴。也正是因为如此，他体内才具备了魔血血脉。也正是因为如此，他才能动用魔道的力量。不由得，叶晨呼吸有些急促了。他太清楚魔道力量的强大了。他之前只吞了一滴魔化之后，战力就能飙升很多。而现在，樱桃大小的一团魔血，若是分开来算，起码有几十滴；若是全都吞了，那力量的增幅会更加的恐怖。而且，那魔血中蕴含的磅礴金元，也必定能让他的修为暴增。因为当日在幽冥黑市时，一滴魔血就让他的修为提升了好几个小境界。继而等称我为魔，那我索性就做魔了。叶晨眸中闪过了一道金光，很快他心念一动，体内分出了一道青烟，凝聚成了他的道身。这空间黑洞危机四伏，他自然是不会本尊亲自去的，他是谨慎惯了，为了安全起见，让道身。过去取材最靠谱。至于傀儡子轩，他还真有点舍不得。这要是出了乱子，给整没了，他会很心疼的。很快，道身就顶着三颗照明的灵珠走了过去，一边走还不忘左右环视着四方。而这边，叶晨也翻手取出了赤霄剑，时刻准备应对一切突发的状况。果然，他的道身在距离那团魔血只有十几丈的时出现了状况。他清楚的看到他的道身举步维艰了，每走一步都显得异常的艰难。好强的重力，叶晨眼睛微眯了一下，眉头也不由得皱了下来。通过道身，他感觉到了那团魔血方圆十几丈内的重力明显增强了。约莫估计一下的话，起码有几万斤的重力。很快，道身头悬的三颗照明灵珠不分先后的碎裂了。而随着照明灵珠的碎裂，道身也停下了脚步，双腿是颤抖的，身躯也不由得被压得直起腰来。越靠近，那魔血重力越强。叶晨看出了端倪，现在道身所承受的重力起码有五万斤重。不仅如此，他还清楚地感受到到身体内的灵力都被压回到了丹海，想要凝聚先天罡气铠甲。都不能做到，他笃定道身走不到那魔血旁，身体就会被碾灭。顶住！叶晨一声轻斥，而后气血暴涌，将滚滚的灵力传输给了道身，帮其凝聚出了先天罡气铠甲，而且是一层一层的覆盖，将道身全身上下包裹得严严实实的。有叶晨共同承担那重力，道身的压力骤减，猛地跨出了一两丈远。此刻，距离那团魔血也只剩四五丈的距离了。叶晨憋得满脸通红，就算与道身共同抵抗，也让他有些撑不住了，因为那重力已经从五万斤重暴增到了十万斤重，而且再往前的话会更重。帮忙！叶晨慌忙说道。当即，仙火道身和天雷道身纷纷动手，两人纷纷将一只手掌放在了叶晨的肩膀上，而傀儡子轩也动了，两只玉手贴在了叶晨后背，灌输滚滚的灵力。有了他们的帮忙分担，到身体表，那即将崩溃的先天罡气铠甲再次汇聚。随着道身一声闷哼，他踏出了将近一丈，距离那团魔血也只有两丈的距离了。但正是这两丈的距离。让却恍若天堑一般难以逾越，因为重力已经攀升到了十五万斤。扯淡的吧？叶晨暗骂了一句，随着龙吟声响起，他神海的丹祖龙魂跑出来了，围绕着叶晨。环绕盘旋，顿时道身的压力骤减了很多，猛地踏出了一丈多。这一丈，当场就让他半跪在了地上。不过这一次，他伸手便可触摸到那魔血了。速度点！叶晨骂了一句，娘的扛不住了。道身没有说话，而是艰难的抬起手，将那魔血抓在了手中，而后艰难的后退，退比进就容易多了。而且在叶晨他们联合分担之下，他信不辱命的带回了魔血，而后整个都化作了一缕青烟，消失在了叶晨面前。叶晨剧烈的喘着粗气，神色还些苍白。额头尽是流淌的汗水，这空间黑洞果然处处是坑。叶
，日后不到万不得已，绝不能对自己施展仙轮天道。太他娘的惊悚了！三五分钟的休憩之后，叶晨恢复了过来，他这才摊开了手掌，看着悬浮在手心的魔血，因为他的存在，他体内的鲜血又开始沸腾躁动，好似就要燃烧起来一般。深吸了一口气，叶晨当场就把一团魔血吞进了嘴里，魔血入体，顿时化开了，流进了叶晨各大经脉之中，融入了他的鲜血之中。顿时，一股异常狂暴嗜血的力量便在他体内肆虐开来。叶晨一声闷哼，跪在了地上，双手抱着头颅低吼：“神海和丹海都泛起了海浪，滚滚汹涌。”很快，恍如厉鬼哀嚎的声音响起，甚是凄厉。而磅礴的气血开始在叶晨身上升腾，似火燃烧一般。滚滚的魔煞之气以他为中心，形成了一个漩涡。继而，叶晨的眉心以肉眼可见的速度浮现出了一道魔纹。这一次的魔纹比之前的若隐若现的魔纹更是醒目清晰，就如刻上的一般。接下来就是叶晨的白发了，先是变成了黑色，又从黑色一根一根一缕一缕的变成了血红色。他的那双眸子也变得血红，充满狂暴和嗜血之光，冥冥中似是有什么东西破裂了一般。叶晨的修为从真阳境第二重直接进入了第三重，很快。他真阳境第三重的修为接连破了三关，杀到了第六重。莫急，还没完。他的修为刚上第六重，体内魔道的力量便汹涌翻滚。刚刚沉寂下来的修为境界，豁然三关齐破，直接杀到了真阳境的第九重。至此，他的修为境界才停了下来，连破七关。磅礴的力量让叶晨忍不住仰天嘶吼了一声，那吼声在黑暗幽寂的空间黑洞中显得格外的清晰。有吼声，但却是没有回音。静静的，叶晨盘膝坐了下来。修为连破七关，境界太快，他需要去巩固修为。而随着他盘膝坐下，他怀里飞出了一个个的储物袋，随后纷纷炸裂，一块块灵石在他身体周侧。化成了飞灰，而灵石中的灵气都涌入了叶晨体内。随着一块块灵石碎裂，那汹涌的灵气形成了灵气漩涡，通过叶晨各大毛孔涌入。此刻，叶晨的身体。就如无底洞一般，鲸吞牛吸着灵石碎裂后的灵气。不过，因为要巩固修为，他这次真的是下了血本了。那成片成片、成堆成堆的灵石可都是钱啊！细数下来，足有几百万之多。不知过了多久，环绕叶晨周侧的魔煞之气才纷纷敛于他的体内。他的长发也褪去了血红的颜色，变成了漆黑色。因为修为已经真至真阳境九重天，他的寿元也随之增加了很多。寿元的问题暂时已经不是问题。静静的，他陷入了入定的状态，如老僧禅坐，一动也不动。北楚昊天世家大殿上，楚轩静静的伫立在那里，神色凄美。落寞无比，抱歉，没能守护好他的肉身，但我会去找他的肉身。若还在，哪怕是天涯海角，这或许就是他的命。殿上，昊天玄震声音沙哑，满眼悲痛，说话时嘴角还有鲜血溢出，似是受了伤一般。我会再来。楚轩已经轻轻转身，如一阵风一般走出了大殿。叶晨一坐就是九日，储物袋的中在无半块灵石，就连灵丹也消耗了不少。不过还好，在几百万灵石和诸多灵丹的帮助下，他的修为彻底巩固在真阳境第九重。这次境界太快，饶是他都未能预料到。随着一口浑浊之气被长长吐出，他这才睁开了双眼，两道恍若实质般的金芒射了出去。如今他的双眼变得有些不一样了，虽然更显内敛了，但却时而闪着魔性之光，时而也显现狂暴和嗜血的神情，感觉一切都不稳定似的。狠狠地舒展了一下身体，他这才翻身跳了起来，感觉到体内磅礴的力量，嘴角竟出了畅快的笑意。仙轮同力恢复了，是该离开了。深吸了一口气，叶晨环视了一眼这个漆黑的世界，却是没打算再涉足下去，因为这里太危险了。很快，他拂袖取出了一把匕首，撩起了自己的垂落的黑发。潇湘师姐，师弟要效仿一下你了。说着，叶晨手握匕首，靠近了自己的左边额头。此字会让我记得。我背负着仇恨，夕颜，楚国八千生灵，尹志平，葛青，正阳宗，齐家，青云宗，王家，灵真上人。叶晨刻得很是缓慢，每刻一刀都会有鲜血顺着脸庞流淌下来，但他的神情自始至终都是平静的。那是一个愁字，看着让人触目惊心。他的确在效仿潇湘，直到夕颜死的那一刻，他才真正明白潇湘的心境。那是仇恨，为了不。忘记，为了永远记得，他不惜自残，毁掉花容月貌。如今叶晨也是这样的心境，此仇自会让他记得他背负着血海深仇。出了这空间黑洞，他将要走的剑是一条用血骨铺住的路。刻完了仇字，他这才拂袖取出了残破的鬼冥面具，戴在了脸上，只露出了那个血淋淋的仇字。仙轮天道开。随着天道漩涡呈现，他被卷入了其中，转眼消失在了空间黑洞之中。再次出现，是一片群山之中。叶晨刚刚出来，慵懒趴在那里的太虚古龙便抬起了头，看向了叶晨的九个分身，似是能够通过他们看到了身处山林中的叶晨。你终于出来了！太虚古龙慌忙开口：“老子以为你……”迷失在里面了，差点就迷失了。叶晨环视了一眼四周，虽然夜晚，但他看到的却是青山绿水，看的是浩宇星空，银月交轮，能听到叽叽喳喳的鸟鸣。这一切比起那漆黑、幽暗、死寂、无边无际的空间黑洞，真是太美好了。还是外面好。叶晨贪婪地吸吮着新鲜的空气。真阳境第九重，太虚古龙惊讶了一声，这才半月不到，你压得开挂了吧？你为嘛在额头上刻一个愁字？是不是闲的？龙眼。叶晨直接无视太虚古龙这些问题，而是疑惑地问道：“我记得。”我是从空间裂缝中进入空间黑洞的，出来之后怎么在这里了？不是从哪进去
就不会是原来那个地方，这是相对的，明白不？这个意思。叶晨摸了摸下巴，那我若是在空间黑洞里面往东挪动一步，出来之后，我距离原来的地方也会往东一步，是这样吧？孺子可教也。太虚古龙捏了捏龙须，不过你这一次是个例外，这一次是个例外，你晓不晓得你现在在哪？太虚古龙饶有兴趣的看着叶晨的九个分身，不晓得。叶晨说着。还不忘瞟了一眼四周，这地方他确定是没有来过的。我也不晓得。太虚古龙耸了耸肩，不过你可以通过本尊和分身的联系，约莫估计一下距离。明白。叶晨点了点头，微微闭上了双眼，而后与分身建立了联系。静心凝气的感知，很快他猛地睁开了双眼，脸色变得无比的精彩。正阳宗正北方向，八八百多万里，扯的吧？叶晨嘴角狠狠地抽动着。我进空间黑洞时，明明还在南处，咋出来之后就在北处了？而且还是无限接近北处最北端。说到这里，叶晨疑惑的。看着太虚古龙，这跟你刚才说的不一样。我在空间黑洞中移动了不到三万丈，怎么出来之后与之前的地方相差八百多万里？所以我说这次是个例外。太虚古龙悠悠一笑，之所以出现这个情况，是因为你是从空间裂缝里进入的空间黑洞。空间裂缝和空间黑洞虽然不在一个位面上，但却因为你的穿梭有了那么一瞬的交错，也正是这一瞬才导致了空间超挪移。这样说你可懂？空间超挪移，叶晨咂舌了一声，这他娘的挪移的有些太离谱了。八百多万里，老子就算没日没夜的飞，也得飞十好几年啊！没办法，就是这么任性。正阳宗正北八百多万里，那这里应该就是北镇苍原了。叶晨摸了摸下巴，南楚分东岳，西蜀、南疆、北川，北楚也分东陵古渊，西陵幽谷，南燕大泽，北镇苍原，中通大地。叶晨是根据正阳宗为基点，以距离进行推算的。这里无限接近大楚的最北端，约莫算一下，就是北镇苍原。正在叶晨琢磨之时，一个方向便传来了轰鸣声，下意识的他扭过头去，向着那个方向遥望去。入眼，他便看到了一个驾驭长虹的而来的白衣女子。和紫衣老者，他似是在逃跑，因为身后还有十几道身影在追，个个杀气通天。待到距离近了些，叶晨的双眸不由得微眯了起来，目光放在了那个白衣女子身上。昊天狮月，叶晨喃喃了一声，随着两座山峰轰然崩塌，昊天狮月和那紫衣老者。纷纷被震下了虚空，随着一道道神虹飞射，十几道身穿阴阳袍的人瞬间将两人围在了中央。跑，怎么不跑了？那十几人中为首的一个紫发青年戏谑的看着昊天狮月和那紫衣老者，把该交的东西都交出来，我可以给你们一个痛快。你妄想！昊天狮月冷哼了一声，身形踉跄，口中还有鲜血溢出，玉肩上还有一道剑痕，伤痕处萦绕着幽光，化解着他的精气，使得伤口不能愈合。他身旁的紫衣老者更是凄惨，浑身血褐无数，多有地方已经暴露出了血骨。最吓人的是他的胸前，还有一个森然的血洞。十月妹妹，你这又是何必呢？紫发青年露出了森白牙齿，眼中尽是淫邪之光。你昊天世家如今都这样了，还拿什么跟我阴阳世家斗？莫不如你从了我，哥哥我会好好待你的。你少做梦！紫袍老者勃然怒喝，死到临头还嘴硬。紫发青年的眼中顿时爆射出了寒芒，给我杀了这个老东西！他话音落，十几个人纷纷杀向了那个紫衣老者，而那紫发青年却是神色淫邪的扑向了昊天狮月。杨老，见状。昊天狮月慌忙上前，狮月妹妹，你的对手是我。紫发青年瞬间挡住了昊天狮月，眼中还有淫邪之光闪烁，滚开！昊天狮月一声冷斥，掌心有云霞汇聚，一掌拍向了紫发青年，给脸不要脸！紫发青年一声戏谑，不退反进，也是一掌推出，两掌碰撞，昊天狮月当场就被震退，一口鲜血随之吐出，脸色瞬间苍白到了极点。紫发青年身形如鬼魅，昊天狮月。还未止住身形，便再次受创，被紫发青年一掌打得翻飞了出去。倒飞期间还不止一次的吐血，没空跟你浪费时间。紫发青年神色一冷，翻手取出了一把杀剑，一剑贯长虹，直逼昊天狮月而来。小姐，那边正在死战的紫衣老者。想要过来救援，却是被十几个人死死堵在另一方。结束了吗？倒飞之中，昊天狮月疲惫一笑，口中一血，眸波也变得朦胧迷离，喃喃一声：“父亲，娘亲。”狮月恐怕回不去了。然就在此时，一只手臂突兀的出现，揽住了他的腰肢，生生定在了虚空之上。感觉到那之上传来的温度，昊天狮月下意识的侧手，怔怔的看着。揽着他腰肢的人，他戴着一个残破的面具，黑发飞舞。最为刺眼的是，他右边额头上刻着一个“愁”字，此时都还渗着鲜血。蓦然间，画面在此一瞬定格。那戴着面具的青年，也在此一瞬死死的刻在了他的眼中。他怔然之时，想起了杀剑争鸣声。待到他看去时，才发现那紫发青年绝杀的一剑，已经被叶晨一手牢牢的攥在了手中。任由那杀剑争动，任由那紫发青年如何施力，也无法再刺进半分。而此刻，叶晨已经抬起了脚掌，一脚将那紫发青年踹翻了出去。十几丈外，一座巨石。被紫发青年倒飞的身体砸得轰然崩塌，刚刚爬起来，紫发青年便一口鲜血喷了出来，脸色也在瞬间狰狞了下来，死死的盯着叶晨，你是谁？你想我是谁？这边叶晨已经放开了昊天狮月，饶有兴趣的看着紫发青年，那就死吧！紫发青年暴喝一声，眉心当即有一道神光飞出，仔细一看，乃是一个阴阳轮盘，闪着璀璨的光辉压向了叶晨，叶晨冷笑，不退反进，二话一句不多说，豁然抬手。握手成
被叶晨打得无力翻身，五个回合不到，整个都变成一个血人了。随着鲜血飞溅，还未止住身形的紫发青年被叶晨风神一剑洞穿了头颅，到死那双眸都是凸显了。未曾想到自己灵虚境的修为，竟然会死得如此干脆利落。三公子，那些围杀紫衣老者的人纷纷扑杀了过来，个个汹涌着冰冷的杀机。叶晨冷笑，脚踩着太虚步伐。如鬼魅般杀至，赤霄剑在在手，不断穿梭在众人之间。接下来的场面就格外血腥和触目惊心了。叶晨所过之处，血泊一片，或是被斩落头颅，或是被洞穿眉心，或是被一剑生劈，每一个死相都无比的凄惨。这这下不只是昊天失月，就连那紫衣老者的脸色都变了。那可是十几个灵虚境，其中还有一个灵虚三重天，竟然被杀得丝毫没有招架之力。只是他们哪里知道，修为进阶到真阳境第九重的叶晨，已经具备跟灵虚境对战的资格了。一般灵虚境一二三重的人，杀他们跟娃儿似的。不不不，两人震惊之时。最后一个人被叶晨逼到了岩壁之上，踉跄着身形，一脸惊恐的看着叶晨。叶晨大步上前，丝毫没有怜悯之心，出手也是干脆利落，风神一剑洞穿了那人的头颅。至此，阴阳世家十几个灵虚境无一幸免。全部被叶晨诛杀，翻手收了赤霄剑，叶晨便开始收获战利品。十几个储物袋被他很自觉地收进了袖中。要知道，他现在穷，特别穷，身上连半块零食都没有了，他得弄点钱，没钱没底气，有钱才有安全感，这就是他的想法。而且这次的手法依旧娴熟无比，不仅收走了他们的储物袋，连他们浑身上下的挂饰什么的也都一并收走了。若非昊天师月在这里，他会挨个把他们的衣服也给扒走。待到收拾完了，叶晨这才看向了昊天师月和紫衣老者，多谢道友相救。昊天师月和紫衣老者纷纷拱手拜谢。